ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் விஜித்ரா எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கோதுமை ரவை வச்சு ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க நம்ம வந்து ரவை வெஜிடபிள் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு கோதுமை ரவை வந்துட்டு நான் ஒன்றரை டம்ளர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஆனியன் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க அடுத்து ரெண்டு சின்ன தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேரட் பீன்ஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து கொத்தமல்லி புதினா எடுத்திருக்கேங்க அரைப்பிடி எலுமிச்சம்பழம் எடுத்திருக்கேன் நெய் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேங்க சில்லி பவுடரும் மட்டன் மசாலாவும் எடுத்திருக்கிறேன் தாளிப்புக்கு எடுத்திருக்கிறேங்க உப்பு தேவையான எடுத்துக்கோங்க தாளிப்புக்கு என்னென்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சு இலை எடுத்திருக்கேங்க இதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி சமையல் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம் நான் இப்போ ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேங்க குக்கரில் தான் இன்றைக்கி நான் பிரியாணி செய்ய போகிறேன் நீங்கள் தம் போட்டு செய்கிறதுனா கூட செஞ்சுக்கலாம் இப்போ குக்கரில் வச்சுட்டு நான் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெயும் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய்யும் ஊற்றிக்க போகிறேன் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிட்டேங்க ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்க போகிறேங்க ஊற்றிட்டு நம்ம தாளிப்பு கொடுத்துடலாங்க தாளிப்புக்கு நம்ம என்னென்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சோம்பு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சு ஏலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தே நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுங்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா ஓரளவுக்கு பொன்னிறமாக வறுக்கிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கலாங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சுங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட்டையும் பீன்ஸையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ நான் கேரட்டும் பீன்ஸும் சேர்த்துக்கிட்டேன் இதையும் போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேரட்டு தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வதங்கிறட்டும் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாங்க போட்டுட்டு புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டுமே வதங்குற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா தான் நம்ம மசால் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க உங்களுக்கு லெமன் பிடிக்காது நீங்கள் தயிர் சேர்க்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா தயிர் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கோங்க லெமனை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூனும் மட்டன் மசாலா வந்து ஒரு ஸ்பூனும் சேர்த்துக்கிட்டேங்க உங்களுடைய காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து கரெக்டான காரம் இருக்கும் இதோட கம்மியாக வேணாலும் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் கூட வேணாலும் கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் ரெண்டு ஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒன்றரை டம்ளர் ரவை எடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா அதுக்கு வந்துட்டு நான் மூன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்ற போகிறேங்க மூன்று டம்ளர் ஊற்றினா தான் நம்ம கொதிக்க வைக்கிறப்ப கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா கொதிக்க வைக்கிறப்ப தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதனால் இப்போ பாருங்கள் கொதிக்கிறப்போ கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாகும் மூணு டம்ளர் ஆகிடும் ஸோ கரெக்டான பதத்தில் நமக்கு வெந்து வரும் அதனால் மூன்றரை டம்ளர் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு நான் சிம்மில் வச்சுட்டு ரவையை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ நம்ம கோதுமை ரவையை போட்டுட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாங்க எலுமிச்சம்பழத்தை வந்து முன்னாடி புளியக்கூடாதுங்க ஏன்னா வந்துட்டு நமக்கு கொஞ்சம் கசப்படுத்துகிற மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி கோதுமை ரவை போட்டதுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம வந்து எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் நம்ம ஒரு எலுமிச்சம்பழம் எடுத்துருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து இப்போ நம்ம பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாங்க ஸோ நான் ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுட்டேங்க பிழிஞ்சு விற்றுட்டு நம்ம குக்கருக்கு மூடி போட்டு விசில் போட்டுடலாங்க நான் மூடி போட்டு விசில் போட்டிருக்கேங்க ஒரு நாலு விசில் வச்சு எடுங்க ஏன்னா இது ரைஸை விட கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னா நாலு விசில் வச்சிங்கன்னா தான் சூப்பராக வரும் கரெக்டான பதத்தில் வந்திருக்குங்க பிரியாணி மாதிரியே இருக்குங்க நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த பிரியாணியை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் விஜித்ரா லைஃப் டைம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீ